Olá, fã de esportes! De volta para o segundo tempo do programa Gira Esportivo, aqui na Band, na sua TV Capixaba. E o programa caiu no gosto da galera, hein, Ade? Tanto que somos solicitados para vários eventos no Norte, no Sul e na região metropolitana. O Giro Esportivo marcando presença em toda a parte do Espírito Santo, de Norte a Sul. Você acompanhou nesse primeiro semestre a Donizete Pantera Camp. Estivemos em João Neiva, naquela cidade maravilhosa, com o nosso Pantera Donizete. Tivemos também a Copa Noroeste, a Copa Norte, o sucesso total, o primeiro semestre e demais campeonatos que estivemos presentes também em diversas cidades, como em Bebedouro, estivemos também em Pancas, trazendo a, a final do Campeonato de Veteranos em toda parte, só da Giro Esportivo. É, de, esqueceu a nossa querida Águia Branca, né, do Jailson, também estivemos presentes lá num jogo que o Rancho foi campeão do Campeonato Regional. Regional, o Campeonato Regional foi campeão, jogou lá o Rancho Fundo contra a equipe do Todos os Santos, lá do Tuíla, Tuíla de Vila Pavão, em toda parte, Águia Branca, Pancas, João Neiva, Bebedura, Eniares, o Giro Esportivo já percorreu bastante esse ano. E o que esperar aí do Giro Esportivo e da LDC para esse segundo semestre, Eda? Segundo semestre recheado, né, já vem aí... Em setembro, a Copa Metropolitana, a Libertadores do Amador, todo mundo aguardando, todo mundo já comentando, já saiu o sorteio, a primeira rodada já vem quente com jogos importantes, são 10 equipes, ó, daquele jeito, com nível lá em cima, é a Libertadores do Amador que começa. Logo em seguida, tem a Copa Metropolitana de Futebol Feminino, o Giro Esportivo já marcando presença a partir de setembro, aqui na Grande Vitória, é futebol toda semana. Éder, para começar o segundo tempo do programa Giro Esportivo, o papo agora é com vocês sobre a primeira partida da final do Campeonato Futebol Feminino. Sim, vem aí a primeira partida, jogaço logo mais à tarde em Vargem Alta, primeiro jogo Prosperidade Vila Nova, as duas equipes mesmo que se destacam no futebol feminino no Espírito Santo, falávamos isso aqui desde o início da competição, o Vila Nova, o Prosperidade são as duas principais equipes e deu a lógica final, o primeiro jogo é hoje, o próximo jogo semana que vem dia 27, então... Não dá nem para falar, né? Favorito, porque são as duas equipes que se destacam. Vamos ver como será esse jogo hoje, o primeiro jogo em Vargem Alta. Falando nisso, hora da fome, hora da fome. Pensa Pizzaria Tio Pedro, a melhor da Grande Serra, a melhor, a mais crocante, a mais deliciosa, né? Em Laranjeira, sempre com aquele atendimento maravilhoso, tradição no mercado, qualidade, bom atendimento, é Pizzaria Tio Pedro. Falando na Serra, a LDS fez a entrega dos kits de uniformes e bolas para a disputa da Serraninha desse ano. Confira. E a Liga de Desporto da Serra entregou os kits para a disputa da Copa Serraninha edição 2023. É um prazer, a gente está sempre muito feliz né, de estar aqui, esperando que é, sempre podemos, temos que continuar fazendo esse trabalho. E agradecer aí a Prefeitura Municipal da Serra, Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, Prefeito Sérgio Vidigal, que está sempre nos ajudando e esperamos que outras datas poderemos estar sempre juntos para estar realizando esses eventos que é importante para as comunidades esportivas do nosso município. A Liga hoje ela está com 200 clubes jogando os nossos, nossos campeonatos, é, do sub-9 aos 60 anos de idade. Então, Cada clube desse está levando uniforme, bola, arbitragem custeada pela Liga e mais troféu e medalha. E a Liga LDS é sensacional, né? O Cícero, a Marius, ela vem, eles vêm fazendo um trabalho continuamente e vem demonstrando o que eles sempre, né? Demonstra aí pra gente aí de apoiar os projetos, de estar à frente, né? Olhando o lado da criança, porque a gente bem sabemos que hoje a juventude, né? Ela... Se não ter esses projetos como apoiadores, ela é, se encaminha para outros lados, né? E graças a Deus, a Liga LDS tem sido sensacional nesse apoio aí com os projetos. Márcio, é um, uma alegria muito grande, né? a gratidão a Deus né? por poder fazer parte né? dessa história do esporte da nossa cidade. Principalmente 
das nossas escolinhas aí, né? Todo ano a gente coloca essa emenda e é muito gratificante você ver o sorriso, né? A alegria das crianças que recebem esse material e participam dos campeonatos. É, o futebol, o esporte vem em segundo plano, mas o primeiro plano é sempre é, formar cidadãos de bem para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país. Né? A parceria do vereador, dos vereadores com o nosso prefeito Sérgio Vidigal, com certeza a cidade da Serra hoje é outro nível, principalmente na questão de esporte. Um projeto muito legal que funciona em Carapina, e a gente desde o início vem apoiando o esporte da Serra, o futebol amador da Serra, pela seriedade do trabalho que o Cícero vem levado. E agradecer também ao prefeito Sérgio Vidigal, que tem nos apoiado muito, ele tem sempre acreditado no esporte, nunca criou dificuldade para pagar nossas emendas, e a gente está aí sempre investindo no esporte amador, e investindo acima de tudo no esporte infantil. Aqui hoje eu fiquei muito feliz aqui de ver essa grande festa aqui, e isso aí também é um trabalho feito aqui pelo nosso presidente Cícero da Liga, né? E também da nossa gestão, que eu sempre falo da nossa gestão e nós, colegas vereadores, que isso aqui tudo acontece porque a gestão nos ajuda. A gente vê a importância desse, desse, desse evento aqui hoje, porque isso dá condições lá na ponta de, dos atletas né, poderem participar dos campeonatos e também dos organizadores. Né, isso dá eles condições de continuarem esse, esse trabalho importante, que não é somente lazer, mas também inclusão social. Então a ASA ele, ele vem juntamente com a Liga, né, é, tentando abraçar essa causa aí. E além de apoiar a Liga, a gente também tem trazido assim, muitos hábitos também da, de Vitória, de, de Vila Velha. É, de, parabéns prefeito Sérgio Vidigal, parabéns à LDS, aos vereadores, né? que colocaram recursos para essa bela competição. É, a Serra respirando esporte, vem aí a Copa Serraninha, bacana demais, vem a garotada, mais um evento, a LDS também, né, sempre promovendo esses grandes eventos, parabéns lá a toda a diretoria, a toda a equipe, e vamos para o futebol, a garotada precisa jogar. Éder, agora o papo é semifinal da Copa Pontões, que está abrilhantando a região do norte do estado e Pancas, Teremos semifinal já definida? Semifinais já definidas esse final de semana. Copa Pontões, dois grandes jogos, já nove da manhã, neste domingo, entre amigos e Nacional Estádio Laurindo Barbosa. Na sequência, Associação Atlética União e Palmeiras, jogo às 15 horas, também no Laurindo Barbosa, em Pancas, que com certeza vai estar lotado. Nós estaremos fazendo a grande final ao vivo, né, Eder? Estaremos juntos, próximo domingo, dia 27, os vencedores dessas duas semifinais vão se enfrentar domingo, dia 27, em Panca. Éder Barbosa, no último final de semana, nós participamos, eu e a Lula Porte, de uma feijoada na Mug top. O Robertinho e a representante da frigorífico Zucoloto falou conosco, confira. O que está reservado hoje aí para quem quiser vir a Mug nessa grande e linda feijoada, Robertinho? Vamos por parte. Ingressos, graças a Deus, esgotados na sexta-feira. Não temos mais ingressos até pela qualidade do produto e o serviço que tem que atender a quem comprou o, o seu ingresso. Então, a registrar o nosso querido prefeito Arnaldinho Corvo, e, na verdade, a toda a Câmara, né, em nome do presidente, e também o nosso abração e querido governador Casa Grande, que sempre esteve com a gente aqui. Né? Agora, nossos patrocinadores, né, também nosso agradecimento, os Master, né, Perim, Walter Kuhn, a Saborata, o frigorífico Zucoloto e outros amigos que colaboram à parte, né, como a Alfa, através do Teixeira, né, Margarete, da Demitri, Todos que colaboram, a gente agradece. Mas não tem como eu falar todos que não me lembro de todos. É, esse prato típico, primeiro, começa com o nome, né? Feijoada, né? Teremos o, os ingredientes né, derivados do porco e a carne seca, né? Que também não é do porco, mas faz parte. E muito arroz, muita salada, muita... Muita amor no coração. Para... Casa cheia, Ed. Gostei de ver multidão na Mug. É, na Mug sempre assim, né? Festão e essa feijoada é famosa, né? Eu acompanhei, eu vi as imagens, não estive presente, né? Era dia dos pais, estava com meu pai e lá teve feijoada também. Mas a feijoada da Mug é sensacional, é famosa e lota, lota, lota. Parabéns ao Robertinho, a galera da Mug, sensacional. 
Éder, hoje às 15 horas a equipe do Giro Esportivo estará no MEC, que está de lindo, para a semifinal, partida da volta entre o Boca Júnior versus Jaguaré, na categoria Supermaster mais de 50. Quem fez o convite foi o meu amigo, meu amigo Marcão. Jogão, hein? O primeiro jogo, o Boca Júnior venceu em Jaguaré. Sim, Boca Júnior é, tem tradição, venceu fora de casa e agora jogo da volta no MEC, campo excelente, né? Já estivemos lá várias vezes, um grande jogo, jogo da volta e o Giro Esportivo vai marcar presença bacana demais. E o programa de hoje, você curtiu aí tudo sobre a primeira vitória do Rio Branco contra o Nova Venécia na partida de ida da semifinal. Você viu um bate-papo com Marcos André Gomes, o homem que prepara árbitros como Arthur Gomes Rabelo, que hoje é um considerado um árbitro de ponta, está na Série A. Você também viu a entrega da LDS fazendo a entrega dos kits uniforme bolas, ou seja, na Eder, o programa fazendo a parte dele. Programa bem recheado, hoje, três da tarde, tem o primeiro jogo da final do Campeonato Estadual Feminino. Amanhã tem o jogo da volta também da semifinal da Copa Espírito Santo Nova Venécia e Rio Branco. É isso aí, o giro esportivo recheado, trazendo todas as informações, deixando você por dentro de tudo. Do futebol amador, futebol profissional, todos os esportes, o giro esportivo marca a presença e é destaque aqui na tela da TV Capixaba. E para encerrar... Neste sabadão, segunda-feira, duas pérolas vão completar aniversário. A minha filha, Lívia Kessi, completando aniversário dia 21, segunda-feira, completando 18, 18 anos, a comemoração será dia 26, hein? Dia 26, comemoração, mas segunda-feira é o dia correto, aniversário da Lívia, 18 anos, parabéns, filha, orgulho do papai que ama muito, exemplo, tô muito feliz. E é claro, continue assim, você vai alcançar os seus sonhos, seus objetivos, estarei sempre presente ao seu lado. E também a mamãe, Dona Eva, também completa no mesmo dia, dia 21, Dona Eva completando mais um aninho, 59, chegou para Dona Eva, parabéns mamãe, felicidades, tudo de bom. Dose dupla e com muita festa nesse mês de agosto. Eu estarei presente, eu e a Lula Porte. Éder, suas considerações finais, afinal de contas, chegamos ao final de mais uma edição do Giro Esportivo. Sabadão para todo mundo, recheado com muito futebol, final de semana e terça-feira estaremos de volta. Se você não conseguiu acompanhar o nosso programa aqui na tela da TV Capixaba, aí ó, na palma da sua mão, vai acessar o canal do Giro Esportivo Capixaba no YouTube, vai se inscrever no canal para receber as notificações e vai acompanhar o nosso programa na íntegra. Quer rever aquele jogo, aquela final que você não pôde ver? Tá tudo lá no canal Giro Esportivo Capixaba no YouTube. A todos, um grande abraço, bom final de semana e viva o esporte! Então tá, muito obrigado pelo carinho da sua atenção, obrigado amigos da audiência, esse é o Giro Esportivo aqui na TV Capixaba afiliada Band, tenham todos um bom dia, viva o esporte! Música